ஓகே ஸோ ஃபோர்ஸ் அண்ட் மோஷன் அப்படிங்கிற இந்த யூனிட் தான் நம்ம பார்க்க போறோம் ஓகே அதாவது உங்களோட ஆறாம் வகுப்பு ஐந்தாம் வகுப்புல இந்த போர்ஸ் பத்தி நீங்க படிச்சுப்பீங்க டிசை அப்படின்னு கேட்டா டக்கு டிசைனா என்ன அப்படிங்கிறத நீங்க சொல்லணும் எப்படி சொல்லுவீங்க ஏன்ட்ட இப்ப நீங்க அன்மியூட் பண்ணி சொல்லணும்னா பட் உங்களுக்கு நீங்களே சொல்லி பார்த்துக்கோங்க டிசைனா எப்படி டக்குன்னு யாராவது உங்ககிட்ட ஏன்னா நீங்க சவுண்ட் படிக்கிறீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் மெச்சூராகவே வந்துட்டீங்க போர்ஸ் அப்படின்னு கேட்டா எப்படி சொல்லுவீங்க மோஷன் இயக்கம் அப்படின்னு கேட்டா எப்படி சொல்லுவீங்க யோசிச்சு பாருங்க கரெக்டா சோ இந்த யூனிட்ட படிச்சுட்டு நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் தெரியணும் அப்படி என்னெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா கட்டல் நோக்கங்கள் அதுல கொடுத்துப்பாங்க அதை நீங்க ஃபுல்லா இந்த யூனிட்ட முடிச்ச பிறகு அந்த கொஸ்டின் கேட்டா உங்களுக்கு தெரியணும் உதாரணத்துக்கு இப்பாடத்தை கற்றுப்பின் மாணவர்கள் பெரும் திறன்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒரு அந்த திறன் கண்டிப்பா வந்திருக்கணும் என்னது தொலைவு மற்றும் இடப்பேச்சை வரையறுத்தல் சோ இத மாதிரி நீங்க சிக்ஸ்த்ல படிச்சிருக்கீங்க அதை நீங்க சொல் நீங்க கேட்டா நீங்க சொல்லிருக்கணும் ஓகேவா சரி ஏன்ட்ட நீங்க சொல்லாட்டாலும் உங்களுக்கு நீங்க சொல்லிருக்கணும் ஓகே பாத்துக்கணும் சோ இத படிச்ச பிறகு தொலைவுனா என்ன இடப்பேசுனா என்ன அப்படிங்கிற உங்களால சொல்ல தெரிஞ்சிருக்கணும் தட் இஸ் டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அடிமா ரெண்டுமே ஒரே கான்செப்ட் தான் டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பட் ஆனா இல்ல கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்கும் அது என்னங்கிறத நம்ம பார்க்க போறோம் பெக்டர் அளவு ஸ்கெயிலர் அளவு அப்படிங்கிறத சொல்லுவாங்க சரியா ஓகே ரெண்டாவது தொலைவு மற்றும் இடப்பேச்சியை வேறுபடுத்துது ஃபர்ஸ்ட் டெஃபினிஷன் பண்ணுவோம் டெஃபினிஷன் வேற அப்புறம் வேறுபடுத்துது ரெண்டு டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுவோம் டிஸ்மினேஷ் பண்றோம் எப்படி டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு மூன்றாவது வேகம் திசை வேகம் மற்றும் முடுக்கத்தினை வரையறுத்தல் ஸ்பீடு வெலாசிட்டி அண்ட் ஆக்சலேஷன் இதெல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறது ஓகே வேகம் மற்றும் திசை வேகத்தினை வேறுபடுத்துது ஏன்னா நீங்க எப்படி தொலைவு இடப்பயிற்சி ரெண்டும் ஒரு ஒரே கான்செப்டோ அதே மாதிரி ஸ்பீடு அண்ட் வெலாசிட்டி வேகம் திசை வேகம் ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி கான்செப்டா கொஞ்சோண்டி வேற யூனிட் எல்லாம் ஒண்ணுதான் எல்லாமே ஒண்ணுதான் கான்செப்ட் எல்லாமே ஒண்ணுதான் பட் அதுல வெக்டார் அளவு ஸ்கேலர் அளவு அப்படி மாறும் அதனால அது வேறுபடுத்த போறோம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு வரைபடம் இருக்கும் அது ரொம்ப முக்கியம் தொலைவு காலம் திசை வேகம் காலம் வரைபடம் எங்க வரைந்து விளக்குதுன்னு போட்டுப்பாங்க அந்த படம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதை நீங்க பாத்துக்கோங்க பொதுவா அந்த மாதிரி கிராபிக்கல் அதாவது படம் வரதெல்லாம் வந்து நம்மளுடைய இயற்பியல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதை நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப பின்னாடி நிறைய இடத்துல யூஸ் ஆகும் பாத்தீங்கன்னா நீட்டுக்கு ஒரு கொஸ்டின் நீட்டுக்கு தான் படிக்கலாங்க அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய சின்ன சின்ன டயராக வந்து இதோட மீனிங் கேட்பாங்க ஸோ அதுக்கு நம்ம சின்ன கான்செப்ட்ல நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாதான் அதெல்லாம் ஈஸி இயங்கும் பொருட்களின் வேகத்தை அடைந்து கணக்கிடல் அப்படிங்கிறாங்க ஒரு பொருள் இயங்குது அப்படின்னா அதோட வேகத்தை கணக்கிறதுக்கு எப்படிலாம் பண்ணுவீங்க டே டு லைஃப்ல நீங்க எப்படிலாம் அது ஒரு பொருள் இயங்கத பாத்துருப்பீங்க மூவ்மெண்ட் ஆகுறத பாத்துருப்பீங்க அதோடைய வேகத்தை அழகணும் அதோட ஸ்பீடா கால்குலேட் பண்ணு எப்படி கால்குலேட் யோசிச்சு பாருங்க ஒண்ணு ஈர்ப்பு மையம் லாஸ்ட் சொல்லிப்பாங்க ஈர்ப்பு மையம் மற்றும் சமநிலையின் அன்றாட பயன்பாடுகள் அறிதல் அதாவது இப்ப நம்மளுக்கு வந்து ஈர்ப்பு மையம் அப்படின்னா பொதுவா நம்ம ஜென்ரலா ஜென்ரல் லைஃப்ல நீங்க வந்து ஈர்ப்பு மையம் அப்படின்னா எதை யோசிப்பீங்க யோசிச்சு பாருங்க ஈர்ப்பு மையம்னா என்ன எப்படி இருக்கும் அதை நம்மளுக்கு ஏன்னா அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் டெவலப் ஆன கான்செப்டா இருக்கும் அதுதான் ஸோ அதனால வந்து அந்த ஈர்ப்பு மையனா எப்படி இருக்கும் சமநிலை அப்படிங்கிறத ஒரு ஒரு ஸ்டேட் அப்படிங்கிற ஒரு நிலை சொல்றாங்க அதோட அன்றாட பயன்படுத்தலாம் எப்போ யூஸ் ஆகும் தர எல்லாத்தையும் அந்த இதை வந்து பின்னாடி பார்ப்போம் ஓகே ஸோ இப்போ அறிமுகத்துல கொடுத்துருப்பாங்க கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் படத்தை பார் அப்படின்னு சொல்லி படத்தில் காட்டியுள்ள பாரு கவிதா தனது வீட்டு இருந்து இரு வழியிலும் பள்ளிக்கு செல்ல முடியும் எப்போதையும் வழியா சென்றால் அவளால் விரைவில் பள்ளி அடைய இயலும் என கூற இயலுமா அப்படிங்கிறாங்க சோ இது வந்து இப்போ நம்ம அங்க படத்துல அப்படி போட்டாதான் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை நீங்களே எதனால வச்சுக்கலாம் நீங்க வந்து இங்க நிக்கிறீங்க உங்களுடைய வீடு இங்க இருக்கு உங்களுடைய ஸ்கூல் இங்க இருக்கு இப்போ டேரக்டா அப்படி போறீங்க இல்லைன்னா இப்படி சுத்தி இப்படி சுத்தி இப்படி வரீங்க இப்படி சுத்தி இப்படி சுத்தி இப்படி சுத்தி இப்படி சுத்தி இப்படி வரீங்க எதுவா பக்கம் அப்படி கேட்டா நீங்க ஈஸியா சொல்லுங்க சார் இது எது போனா இதுதான் பக்கம் சார் அப்படின்னு கரெக்டா சோ இத மாதிரி நம்ம சொல்றோம் அதே மாதிரி கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள படத்தில் இலை ஒன்று மரத்திலிருந்து கீழே விழுவதை காணலாம் எந்த பாதையின் வழியாக கீழே விழும் போது இலை தரை இலை வந்து தரையை வேகமாக வந்தடையும் அப்படிமா டைரக்டா கீழே விழுதா
அவரோட ஸ்கூலுக்கு வந்து ரெண்டு மூணு வழியில போறா எந்த வழியில அவர் ஸ்பீடா போறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த படத்தை பார்த்து கேட்கறாங்க நம்ம ஜென்ரலா நம்ம படம் போட்டுக்கணும் இந்த மாதிரி போட்டு எதுல ரொம்ப ஸ்பீடா போவா முன்னாடியே போவா அப்படிங்கிறது சரியா கேன் யூ டெல் பை சூசிங் விச் பாத் சி குட் ரீச் த ஸ்கூல் ஏர்லி எந்த பாதையில் எடுத்தா அவர் ஸ்கூலுக்கு முன்னாடியே போவா அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது இந்த பிக்சர் கிவன் பிளோ யூ கேன் சி லீஃப் ஃபாலோயிங் ஃப்ரம் த ட்ரீ இன் விச் பாத்த லீஃப் வில் ரீச் த கிரவுண்ட் ஃபர்ஸ்ட் எந்த பாதையின் வழியா அந்த லீஃப் ஆனது விழுந்தா கிரவுண்ட சீக்கிரமா ரீச் ஆகும் அது வந்து பாத் ஏ பாத் பி அதாவது பாதை ஏ அண்ட் பாதை பி அப்படின்னு ரெண்டு என்ன கொடுத்துருப்பாங்க நீங்களே அதை யோசிப்பாங்க எந்த பாதை வழியா அது வந்து கீழே உழுவு தோட்டு சரியா காற்று வீசாத போது இலையும் பாதை காற்று வீசும் போது இலையும் பாதை ஓகேவா சரி அடுத்து பாத்தீங்கன்னா உமா உமாவும் பிரியாவும் ஒரே பள்ளியில் படிக்கும் தோழிகள் அவர்கள் இருவரும் பள்ளி நேரம் முடிந்தவுடன் அருகில் உள்ள விளையாட்டு திறவுக்கு போறாங்க விளையாடிட்டு வீடு திரும்பாங்க ஒரு நாள் உமா வந்து தனது பாட்டி வீட்டுக்கு சென்று விட்டு திறலுக்கு வருவதாக கூறி 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 சென்றால் இருவரும் விளையாட்டு திறலுக்கு சென்ற பாதை படத்தில் காட்டுள்ளார் காட்டப்பட்டுள்ளது ஒரு நூலினை எடுத்துக்கொண்டு படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள பாதை ஆமட்ரா நீலங்கள் ஆக்கவும் எப்போதை நீளம் அதிகமாக உள்ளது அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க இது நீங்களே நீங்க வந்து ஒரு நூலை எடுத்துட்டு போய் குரோன்ல போய் பார்க்க முடியாது பட் ஒரு ஜென்ரலா நீங்களே அப்சர்வ் பண்ணலாம் ஏ எத் பாதை எந்த பாதை வழியா வந்து ஃபர்ஸ்ட் போயிருக்கா எது கொஞ்சம் லேட்டா போயிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இங்கிலீஷ் சொல்றேன் உமா அண்ட் பிரியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்டேயிங் ஸ்டடிங் இன் த சேம் ஸ்கூல் ஸ்கூல் டைம் முடிஞ்ச பாரு ஆஃப்டர் ஸ்கூல் ஹவர்ஸ் தே கோட்டு த நியர் பை பிளே கிரவுண்ட் எப்பவுமே அப்படி போவாங்க அண்ட் கேம்ஸ் ஆனால் அப்புறம் ரிட்டன் பேக் டு ஸ்கூல் பேக் டு ஹோம் ஒரு நாள் என்ன பண்றா ஒன் டே வந்து உமா வந்து சொல்றா நீ ஃபர்ஸ்ட் கிரவுண்டு போ நான் இங்கே ஆட்சி வீட்டு போயிட்டு அப்படியே வர அப்படிங்கிற சரியா ஸோ த பாஸ் விச் தே டு டு ரீச் த பிளே கிரவுண்ட் இஸ் ஜோன் ஹியர் அவர் வந்து அவன் அந்த அந்த கிரவுண்டுக்கு போற பாதையே போட்டுருக்காங்க படத்துல ஓகேவா அதுல பாருங்க இது வந்து கிரவுண்டு பிளே கிரவுண்டு இது வந்து ஸ்கூலு இது வந்து அவங்களுடைய ஆட்சி விடா ஏதோ ஒன்று வச்சுக்கோங்க இங்கே இருந்து இப்படி போறது இவன் வந்து என்ன பண்றான் இப்படியே போயிட்டு இப்படி போயிட்டு இங்கே போயிட்டு அப்புறம் இங்கே இருந்து இப்படி வரும் எது ரொம்ப பார்க்கணும்னா ஈஸியாக சொல்லுவீங்க சார் பாத் ஏ தான் சார் இந்த பாதை ஏ தான் அப்படி சொல்லிட்டு ஃப்ரம் த எப்போ எக்ஸாம்பிள் பி குட் கன்க்ளூட் தட் வென் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ட்ராவல்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனத இட் வில் ரீச் ஃபாஸ்டர் இஃப் இட் ட்ராவல்ஸ் அலாங் த ஸ்ட்ரைட் லைன் பாத் த ஸ்ட்ரைட் லைன் பாத் இஸ் த ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் பட் இந்த அந்த லைனை அண்டர் பண்ணிக்கும் ஸோ தமிழை சொல்லிட்டு தமிழ் அந்த பாயிண்டை எழுதுறேன் இப்போ நீங்கள் இந்த படத்தை பார்த்துருப்பீங்க படத்தை பார்த்துட்டு ஸோ என்ன சொல்லுவீங்க இந்த படத்துலேருந்து எப்படி எந்த பாதை எடுத்தால் சீக்கிரமாக பேர்ப்பா பிளே கிரவுண்ட் அப்படின்னா இந்த பாதை எப்படி சரியா ஸ்ட்ரைட் இது வந்து கொஞ்சம் வளைஞ்சு வளைஞ்சு போயிருக்கேன் மேற்கண்ட நிகழ்வு வந்து ஒரு பொருளானது ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு செல்லும் போது அவ்விரு இடங்களையும் இணைக்கும் நேர்கோட்டு பாதையில் சென்றால் விரைவில் அவ்விடத்தினை சென்றடையலாம் என நாம் அறிகிறோம் இந்த நேர்கோட்டு பாதையே இரு புள்ளிகளின் கிடையான மிக குறைந்த தொகுதி ஸோ இதை வந்து அண்டர்லைன் பண்ணிச்சுக்கோம் இப்ப நம்ம இந்த இடத்த பார்த்தோம்னா இதுக்கு முன்னாடி நான் பொருந்தேன் இந்த மூணு பாதை எடுத்தாங்க அதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாதை ஸ்ட்ரைட்டா பொருந்தோம் பாத்தீங்களா ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஸ்ட்ரைட்டா போற பாதைனா சீக்கிரம் வேறும் நீங்க வளைஞ்சு வளைஞ்சு போனீங்கன்னா விளையாட்டா தான் ஆகும் அதே தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த நேர்கோட்டு பாதை தான் நேர்கோட்டு பாதை பாதையே இரு புள்ளிகளுக்கு இடையிலான இடையிலான மிக குறைந்த தொலைவு திருப்பி நீங்க கையால எழுதி என்ன பண்ணுவோம் திருப்பி ரீட் பண்ணி ஃப்ரெண்ட்ஸ்ட அதை சொல்லி பார்க்கணும் ஒரு மட்டும் எப்பவுமே மிக குறைந்த தொலைவு எப்படிதான் வரும் ஸ்ட்ரைட் லைன் தான் வரும் அந்த நேர்கோட்டு எல்லாம் வரும் ஸோ இப்பாடத்தில் தொலைவு மற்றும் இடப்பயிற்சி வேகம் மற்றும் திசை வேகம் வேகம் காலம் வரைபடும் திசை வேகம் காலம் வரைபடும் ஈர்ப்பு மையம் திருப்பி அதே சொல்லிப்பாங்க ஆயிட்ட குறித்து நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பீடு வெலாசிட்டி டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்புறம் ஆக்சலேஷன் டிஸ்டன்ஸ் அப்புறம் லைக் வெலாசிட்டி டைம் கிராஃபு ஸ்பீடு டைம் கிராஃபு எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்கணும் ஓகே சரி ஸோ இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்தாச்சு 
ஆஹ் பாதை எந்த பாதையை தேர்ந்தெடுத்தா ஈஸி அப்படின்னா ஸ்ட்ரெயிட் லைன் பாதை அப்படின்னு சொல்லணும் காத்து வீசும் போது அந்த இலை வந்து மேல இருந்து கீழே வளர்ந்தா எந்த பாதையில எடுத்தா தான் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெயிட்டா இருந்தா சீக்கிரம் வரப்போகுது கொஞ்சம் காத்து அடிச்சு கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி வந்தா பிளாட் ஆக போகுதுன்னு சொல்லியாச்சு ஓகே சோ இப்போ அடுத்து பாத்தீங்கன்னா தொலைவு மற்றும் இடைப்பயிற்சி அடுத்த காலத்து தொலைவு மற்றும் இடப்பயிற்சி நீலம்ஸ் நீளம் லென்த் இதுதானே வரப்போகுது ஓகே ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்தை அடைவதற்கு ஒரு பொருள் கடந்து வந்த பாதையின் மொத்த நீளம் தொலைவு எனப்படும் ஸோ இந்த டா இப்போ உள்ள லைனா நான் இங்கிலீஷ் இல்லைதான் ஃபர்ஸ்ட் தமிழை சொல்லிடுறேன் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நீங்க போறீங்க அப்படின்னா நீங்க அந்த இடத்துலேருந்து அப்படி நின்றுகிட்டே இருக்க முடியாது இப்படி கடந்து வரணும் இப்படி கடந்து வரீங்களா அந்த கடந்து வந்த பாதையின் மொத்த நீளம் தான் தொலைவு எனப்படும் ஓகே இப்ப புரிஞ்சுதா இப்ப தொலைவு அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கறத நீங்க திருப்பி சொல்லி பாருங்க தொலைவு அப்படின்னு சொல்றது சரியா அப்ப தொலைவுங்கிறது இப்ப ஈஸியா உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சா சோ திருப்பியும் இங்கிலீஷ்ல சொல்றேன் இங்கிலீஷ்ல எழுதுறத என்ன அந்த பாயிண்ட தமிழ் எழுதி இங்கிலீஷ்ல எழுதுறேன் இந்த Total length of a path. தொலைவு இடப்பயிற்சி அப்படின்னா இங்கிலீஷ்ல பாத்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் டிஸ்பேஸ் இந்த டோட்டல் லென்த் ஆஃப் ஏ பாத் டேக்கன் பை த டேக்கன் பை அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் to reach one place to another place one place from another place is called distance okay so idha vandu thirupi read panunga distance and displacement la read panunga ரீட் பண்ணி பாத்தீங்களா அப்ப என்னது இந்த டோட்டல் லென்த் ஆஃப் ஏ பாத் டேக்கன் பை அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் டு ரீச் ஒன் பிளேஸ் ஃப்ரம் அனதர் பிளேஸ் கரெக்டா இதுல நம்ம முக்கியமா அந்த பாயிண்ட் எந்த பாயிண்ட் இதுதான் முக்கியம் டோட்டல் லென்த் அதுல சொன்னா மொத்த நிலம் இத திருப்பி திரும்பி பாத்துக்கோங்க டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டா கரெக்டா இதை சொல்லுங்க எப்படி இந்த டோட்டல் லென்த் ஆஃப் ஏ பாத் taken by the object to reach one place from another place is called distance okay so ipo nama munadi paatha the shortest distance edu straight line apdi paathoma ninga kurainda thalavu abingira paathina and straight line paathom so idha da displacement apdi paathom but distance idha idha nalla understand paniyum distance first nalla paathu adukku displacement irukum nalla paathu okay ipo displacement illana so adukku apra tamil la solla Distance parting lah, distance definition dah jujur aja, displacement. The start shortest position of the is called displacement the 
தெரிஞ்சு போச்சு நல்லா படிச்சுங்க திருப்பி திருப்பியும் படிச்சுக்கோங்க நான் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் எல்லாம் சொல்லிட்டேன் கண்டிப்பா நம்ம தெரிஞ்சிடணும் டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்பேஸ் பண்ண டிஸ்டன்ஸ் என்ன பட் டிஸ்பேஸ் த ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த இனிஷியல் பொசிஷன் டு த ஃபைனல் பொசிஷன் ஆப்ஜெக்ட் இதுதான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் தமிழ்ல பாத்தீங்கன்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து இடப்பயிற்சி அடிமாங்க சோ இப்போ தொலைவு அப்படின்னு கேட்டா நீங்க சொல்லுவீங்க ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகுதுன்னா அந்த கடந்து வந்து மொத்த பாதை நீளம் தான் டிஸ்டன்ஸ் அப்ப இடப்பயிற்சினா ஒரு பொருளின் இயக்கத்தின் போது அதன் துவக்க நிலைக்கும் இறுதி நிலைக்கும் இடையே உள்ள மிக குறைந்த நேர்கோட்டு தொலைவு அதுதான் இடப்பயிற்சி புரியுதா இந்த இடப்பயிற்சிங்கிறது கொஞ்சம் வித்தியாசம் சார் அது வந்து எனக்கு இடம் தொலைவுங்கிறது தெரிஞ்சு போச்சு சார் ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துக்கு போகும் ஓகே டோட்டலா ஒரு டிஸ்டன்ஸ் சார் டோட்டலா நீளம் அப்படிமா நம்ம ஜென்ரலா அப்படிதான் நம்ம மாத்தி சேர்த்து எதிர்த்து பேசுவோம் டோட்டலா இருக்கிற நீளம் மொத்த நீளம் தொலைவு பட் டிஸ்பிளேஸ் பண்ணாங்க கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனா வருது அப்படின்னா இதுக்கு நீங்க வந்து பின்னாடி அந்த படம் வரும் அதெல்லாம் வந்து அதான் பாத்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பிடிக்கும் பட் டிஸ்பிளேஸ் பண்ண திரும்பி சொல்லிக்கிற த ஷார்டஸ்ட் நீங்க ஏன்னா இன்டர்வியூ ஏதாவது கேட்பா டிஸ்பிளேஸ் பண்ண கேட்டா டக்குன்னு சொல்றது தான் த ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த இனிஷியல் பொசிஷன் டு த ஃபைனல் பொசிஷன் ஆப்ஜெக்ட் ஏன்னா மூவ்மெண்ட் ஆயிட்டு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு இடம் விட்டு இன்னொரு இடம் மூவ் ஆயிட்டு அப்போ இனிஷியலா ஒரு இடத்துல இருக்கும் ஃபைனலா ஒரு இடத்துல இருக்கும் கரெக்டா ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல எந்த மாதிரி டிஸ்டன்ஸ் தான் இருக்கலாம் எந்த மாதிரி பாதைனா இருக்கலாம் ஏ பாதை பி பாதை சி பாதை இன்னும் ஒரு மூணு பாதை போடுறேன் ஏதோ ஒரு பாதை பாத்தீங்கன்னா ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அதுதான் அதோடைய டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அதுதான் அதோடைய இடப்பயிற்சி புரியுதா ஓகே சோ இந்த தொலைவு இடப்பயிற்சி டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்பிளேஸ் வந்து ரெண்டும் பாத்தீங்கன்னா ஒரே அழகால குறிப்பாங்க ஒரே அழகு தான் என்ன அழகு நீளம் சொல்லியாச்சு அப்ப அது என்ன அழகா இருக்கும் மீட்ட அவ்வளவுதான் ஸ்மால் எம் அப்படின்னு யூனிட்ல போடணும் சரியா தமிழ்ல மீ அப்படின்னு மட்டும் போடணும் உதாரணத்துக்கு எண்பது மீட்டர் அப்படின்னு இப்படிதான் வரும் சரியா நீங்க கேப்டல் எம் போடக்கூடாது ஸ்மால் அந்த அதுக்கெல்லாம் ரூல்ஸ் இருக்கு அதை நம்ம பின்னாடி பெரிய கிளாஸ் போடணும் மீட்டர் எம்னு போட்டுக்கும் அது சேர்த்து போடக்கூடாது தள்ளி தான் போடணும் ஏன்னா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்துருக்கேன் எண்பது அப்படி இப்படியே போட்டுப்பான் எண்பது எம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டுப்பான் ஸோ அப்படி போடக்கூடாது கொஞ்சம் தள்ளி போடணும் அதுக்காண்டி ரொம்ப மூணு கிலோமீட்டர் தள்ளி போடுறாங்க பக்கத்துல எப்படி போடுவாங்க ஓகே தமிழ் எழுதுறீங்கன்னா எண்பது மீ அப்படின்னு போட்டா போதும் ஓகே சரி இவற்றின் எஸ்ஐ அழகு மீட்டர் ஆகும் சரியா இதோட எஸ்ஐ யூனிட் வந்து மீட்டர் சரி இப்போ ஒரு படம் போட்டுப்பாங்க இந்த படத்தை போ ஏ இங்க இருக்காரு பி இங்க இருக்கு சரியா இப்போ ஏல இருந்து அப்படியே வராது இங்க இருந்து ஷார்டஸ்டா ஒரு இது இருக்கு இப்படி இருக்கு ஒரு மூணு பாதையே தெரியுது இப்போ அவங்களே கிலோமீட்டர் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப நல்ல விஷயம் ஏன்னா இதை பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் எது பெருசா எது சின்னதா அப்படின்னு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆனாலும் கிலோமீட்டரை வச்சு அந்த அந்த என் மதிப்பு வச்சு இன்னும் நீங்க சொல்லலாம் அதனாலதான் நீங்க பஸ்ட் யூனிட் அந்த மெசமன் படிச்சுப்பீங்க என் மதிப்பு ரொம்ப முக்கியம் என் அளவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பத்து கிலோமீட்டர் தூரம் இந்த பாதை மூன்றாவது பாதையா போட்டிருக்காங்க இது வந்து அஞ்சு கிலோமீட்டர் இந்த பாதை ரெண்டாவது பாதை இது வந்து ஏழு கிலோமீட்டர் இது போடுறேன் இப்ப இதை பார்த்த உடனே ரெண்டு கொஸ்டின் உங்ககிட்ட கேட்கணும் ஒண்ணு வந்து தொலைவு இதோட ஏல இருந்து பிக்கு உண்டான தொலைவு அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் ஏக்கும் மீ பிக்கும் இடப்பயிற்சி எவ்வளவு இருக்கும் What is the distance between the A and B? What is the distance between A and B? What is the displacement between A and B? Now, let's see. You can see the book. If you don't have the answer, you can tell the answer. What do you think? What is the distance, what is the displacement, what is the shortest distance? What do you think? What do you think? Okay. Let's see. இதில் முதல் பாதையின் வழியாக அவர் எவ்வளவு தூரம் எடுத்துக்கிறாரு பத்து கிலோமீட்டர் எடுத்துக்கிறார் இரண்டாவது பாதையின் வழியாக செவன் கிலோமீட்டர் எடுத்துக்கிறார் அவர் செவன் கிலோமீட்டர் தூரம் பயணிச்சு அங்க போற அப்போ முதல் பாதையில் ஏக்கும் பிக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் அப்படின்னு கேட்டா பத்து கிலோமீட்டர் ஏன்னா நான் கேட்டேன் வாட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஏ அண்ட் பி அப்படின்னு கேட்டேன்னா ஏ மற்றும் பிக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு அப்படின்னு கேட்டேன் நீங்க தொலைவை ஒரே பேண்ட தொலைவு ஏன்னா மூணு மூணு விதமான தொலைவு மூணுமே தொலைவு தானே 
மூணுக்குமே நீல மூன்று தானே சார் நான் இங்கே அளந்துருக்கேன் சார் பத்து கிலோமீட்டர் சார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ தொலைவு வேறுபடலாம் ஆனால் இடப்பயிற்சி வேறுபடாது ஏன் வேறுபடாது பின்னாடி பார்ப்போம் இந்த ஒரு சின்ன ஹிண்டா முன்னாடி சொல்லிடுவோம் அப்போ டிஸ்டன்ஸ் வேரியஸ் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் இந்த இந்த இடத்துல இதுல டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் ஒரே ஒரு வேலை தான் டிஸ்டன்ஸ் மூணு மூணு பாதை மூணு பாத் அப்போ த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் டிஸ்டன்சஸ் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஏ அண்ட் பி பாத்தீங்கன்னா டென் கிலோமீட்டர் இரண்டாவது பாதை செகண்ட் பாத் அது பி ஒன்னு வச்சுக்கலாம் இது டிஸ்டன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா செவன் கிலோமீட்டர் இதுக்கு இடப்பட்ட தூரம் ஏழு கிலோமீட்டர் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஏக்கும் பிக்கும் இடைப்பட்ட மிக குறைந்த தூரம் எது அஞ்சு கிலோமீட்டர் ஏன்னா பத்து ஏழு அஞ்சு இது அஞ்சு தான் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு ஸோ அஞ்சு கிலோமீட்டர் எனவே இது மூன்றாவது பாதையால் குறிக்கப்படுகிறது இதுல வந்து மூன்றாவது பாதையால் குறிச்சிருக்கோம் எனவே எந்த பாதையில் அவர் பயணம் செய்தாலும் அவரது இடப்பயிற்சி அஞ்சு கிலோமீட்டர் கிழக்கு திசையும் கொடுத்துருப்பாங்க அது டேரக்ஷன் அது நீங்க இப்போ வரைக்கும் பார்க்கணும்னா பின்னாடி பாத்துக்கலாம் இது வந்து வடக்கு தெற்குலாம் போட்டு பார்த்துப்பா நம்ம இப்ப சீதா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி இப்போ இங்க எழுதுங்க தூரம் அப்படின்னு கேட்டா நீங்க சார் பஸ்ட் பாதைனா பத்து கிலோமீட்டர் சார் செகண்ட் பாதைனா செவன் கிலோமீட்டர் சார் மூணாவது பாதைனா அஞ்சு கிலோமீட்டர் அப்படின்னு மூணு தூரம் வரும் த்ரீ டிஸ்டன்சஸ் வரும் பஸ்ட் பாத் டென் கிலோமீட்டர் செகண்ட் பாத் செவன் கிலோமீட்டர் அப்படின்னு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இடப்பயிற்சி அப்படின்னு கேட்கறேன் அப்போ நீங்க என்ன சொல்லுங்க அவ்வளவுதான் பி என்ற புள்ளிக்கு பயணம் செய்யும் ஒரு பொருளின் பாதையானது படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது அப்பொருள் பயணம் செய்த மொத்த தொலைவு நூத்தி இருபது மீட்டர் மற்றும் அதன் இடப்பயிற்சி நாற்பது மீட்டர் தென்கிழக்கு திசையில் ஆகும் அப்படிங்கிறது இன்னொரு எக்ஸாம் உங்களுக்கு கொடுத்திருப்பாங்க இதுக்கெல்லாம் நிறைய எக்ஸாம் கொடுத்தாதான் அது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் இதே மாதிரி நீங்க கிரௌண்ட வச்சு கூட பாக்கலாம் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எவ்வளவு தூரம் எவ்வளவு அஹ் இடப்பயிற்சி எவ்வளவு அப்படிங்கிறதா நீங்க பாக்கலாம் சரியா சோ இங்க நான் இங்கிலீஷ் சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட் இத ஃபுல்லா பாட்டீங்க இதோடைய ஃபிகர்ல வச்சு எந்த பாத்து அதோட டிஸ்டன்ஸ் என்ன டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எல்லாம் பாத்தீங்க சரியா அடுத்த சொல்லிப்பாங்க அடுத்த ஒரு படத்தை அந்த இடத்த பத்தியும் பாத்துக்கலாம் The path of the object moves from point A to point B shown in the figure. Okay, ma? So, this is the way to go. How do you go? 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 Okay, ma? Okay, ma? என்ன <laughs> சொல்லுங்க <laughs> 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 40 மீட்டர் அவ்வளவுதான் ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் பாத்தீங்களா ஸ்ட்ரைட் லைன்ல இருக்கும் அவ்வளவுதான் இடப்பயிற்சி நாற்பது மீட்டர் கடந்து வந்த மொத்த தூரம் அல்லது தொலைவு நூத்தி அறுபது மீட்டர் ஓகே ரைட் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ரேபிட் வச்சு ஒன்னு சொல்லிப்பாங்க த பாத் இன் விச் த ரேபிட் ரேன் ஜோன் இந்த பிகர் பிலோ லெட்டஸ் கன்சிடர் தட் ஈச் ஸ்கொயர் இஸ் அன் யூனிட் ஆஃப் ஒன் ஸ்கொயர் மீட்டர் த ரேபிட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஏ and reaches the point b find the distance and displacement in the two figures when will the distance and displacement be equal the starting point and the finishing point should be different abingiradhu one ketrukanga nalla oru matha rendu idha vida idu konjam nalla irukum innum interesting ah irukum so idha paarenga ipo ungalku vandu neenga ellarum book vechirpinga adha paathu seriya oru padam podupanga muyal muyal ondru odiya பாதை கீழே காட்டப்பட்டிருக்குமா ஒவ்வொரு கட்டத்தின் பரப்பளவும் ஒரு சதுர மீட்டர் ஒன் ஸ்கொயர் மீட்டர் அதுதான் அந்த சின்ன சின்ன கட்டமா விட்டுருப்பாங்க அதை சொல்றாங்க அப்படி ஏன்னா சும்மா ஓடி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இப்படி நம்ம படத்தை போடுறோம்னா சரி சரியா அதனால இப்படி கட்ட கட்டமா போட்டு இது சொல்லிப்பாங்க அப்படி சரியா ஒரு சதுர மீட்டர் சொல்லி அப்போ ஏல இருந்து போறாரு ஏல இருந்து அந்த அந்த மீன் சாரி மொயில் இப்படி போறாரு போயிட்டு ரீச் ஆகி இங்க வர்றாரு 
ஓட தூங்கி பி என்ற பிள்ளையை வர வந்தடைகிறது எப்பொழுது அது கடந்த தொலைவும் இழப்பீச்ச சமமா இருக்கும் கேட்கறாங்க யோசிப்பாங்க எப்பொழுது ரெண்டாவது படம் ஒரு கொடுப்பாங்க ஏற இருந்து இப்படி சுத்தி ஏறி வந்து இப்படி வந்திருப்பாரு எப்பொழுது இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அது எப்பொழுது தொலைவும் இடப்பயிற்சியும் சமமா இருக்கும் டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் எப்போ ஈக்குவல் ஆகும் ஒண்ணு அண்டு முயல் ஓட துவங்கிய புள்ளியும் முடித்த புள்ளியும் வெவ்வேறாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா இப்போ முயல் இங்க இருந்து ஆரம்பிச்சு ஆரம்பிச்சு இப்படி சுத்தி சுத்தி வந்து இங்கே நிப்பாட்டிட்டா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இடப்பயிற்சி என்ன வரும் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு கிரவுண்டு நீங்க ஓடுறீங்க இப்படி ஓடி இதே இடத்துக்கு வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டீங்க இங்கேயே வந்து ஸ்டார்டிங் எந்த பாயிண்ட்ல ஆரம்பிச்சு அதே பாயிண்ட்ல ஸ்டாப் பண்ணிட்டீங்க நான் தூரம் கேட்கல தட் இஸ் டிஸ்டன்ஸ் கேட்கல தொலைவு கேட்கல இடப்பேச்சு கேட்கறேன் டிஸ்பிளேஸ் கேட்கறேன் என்ன வரும் என்ன வரும் ஜஸ்ட் நீங்களே யோசிச்சு பார்க்கலாம் நான் ஆன்சர் இப்போதைக்கு சொல்ல வேண்டாம் பாருங்க என்ன வரும் யோசிச்சு பாருங்க அதனாலதான் இந்த பாயிண்ட் எதிர்க்கிறாங்க தொடக்க புள்ளியும் அத துவங்கிய புள்ளியும் முடிக்கிற புள்ளியும் வெவ்வேறா இருக்கும் ஒரே புள்ளி இருந்தா அது இடப்பேசி வந்து டேஸ் ஆகிவிடும் என்னதான் ஆகிவிடும் படிக்கிற பின்னாடி பார்ப்போம் ஓகே இப்போ அந்த ரெண்டு படத்துக்கிலையும் தொலைவு எவ்வளவு இடப்பேச்சு அளவு தொலைவு எவ்வளவு இடப்பேச்சு அளவு முடிப்பாங்க என் மதிப்புக்கானது அந்த அந்த கட்டத்தை நீங்க எண்ணி பார்க்கணும் கட்டம் வந்து ஒரு சதுர மீட்டர் சொல்லிருக்காங்க அந்த இதை வச்சு நீங்க ரைப்பிப்போம் ஓகே சோ பண்ணலாமா நீங்க இப்ப அடுத்து பாத்தீங்கன்னா When we represent the displacement, we use a positive or negative sign, depending on the direction in which it travels. Now, at the other level, distant displacement is the same. Displacement is the same. At the rabbit, we have to say that. Now, there is another concept. Negative positive. Now, this is the same concept. Now, we have to say that displacement is the same. பாசிட்டிவா இருக்கலாம் நெகட்டிவா இருக்கலாம் ஆனா டிஸ்டன்ஸ் எப்பவுமே நெகட்டிவ் வராது எப்பவுமே பாசிட்டிவ் தூரம் தொலைவு சரியா தூரமும் சொல்லலாம் தொலைவும் சொல்லலாம் அதனால ரெண்டு தீனம் ஒன்னா சொல்லுது என்னைக்கா நெகட்டிவ் வந்துருக்குமா யோசிச்சு பாருங்க இந்த பஸ் இந்த ஸ்கூலு இவ்வளவு தூரம் இருக்கு அப்படிங்கறத மைனஸ் இருபது கிலோமீட்டர் என்னைக்கா சொல்ல முடியும் எதையாவது சொல்ல முடியும் ஒரு ஸ்கேல அளக்குறீங்க மைனஸ் டூ மீட்டர் இல்ல மைனஸ் டூ சென்டிமீட்டர் சொல்ல முடியாது சொல்லவே முடியாது பட் இடப்பயிற்சியில நீங்க வந்து என்ன சொல்லலாம்னா நம்ம புக்ல பாத்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஜீரோவும் ஆகும் சரியா ஜீரோ இடப்பயிற்சி வந்து ஜீரோ ஆகும் எப்பெல்லாம் ஆகும் டிபெண்டிங் ஆன் த டைரக்ஷன் இன்விச்சு டிராவல்ஸ் அது எந்த திசையில பயணிக்கு அப்படிங்கிற வச்சு அதை சொல்லுவோம் சோ ஏ டு பி இப்படி போட்டிருக்காங்க லெட்டர்ஸ் கன்சிடர் பாயிண்ட் ஏ அஸ் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது வைல்ட் ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஃப்ரம் ஏ டு பி The displacement is considered to be the positive and it, it is negative when it travels from B to B. This is a small concept. If I move here, I will move here. If I move here, I will move here. If I move here, I will move here. The displacement is a positive value. Positive value is a positive value. Let's say it in Tamil. If I move here, I will move here. அது பயணம் மேற்கொள்ள திசையை வச்சு நேர்குறியா அல்லது எதிர்க்குறியா அப்படின்னு நம்ம நம்மளால சொல்ல முடியும் இப்ப இங்க ஒரு படம் போட்டிருக்காங்க ஒரு பொருளுடைய ஆரம்ப நிலையை கொடுத்துருக்காங்க இதை ஏன்னு வச்சிருக்கேன் இந்த பொருளானது ஏ என்ற புள்ளியில இருந்து பி என்ற புள்ளிக்கு செல்லும் போது இடப்பயிற்சி எப்படி இருக்குமா நேர்கூறி வலி பாசிட்டிவா இருக்கும் இதுவே இங்கேயும் நான் இங்க இங்கேருந்து வர மாதிரி காமிச்சிருக்கேன் இப்படி இப்ப பாத்தீங்கன்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் நெகட்டிவ் இடப்பயிற்சி எதிர்கூறி மதிப்பை கொண்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்லிடலாம் பி என்ற புள்ளியில இருந்து ஏ என்ற புள்ளிக்கு செல்லும் போது எதிர்கூறி படிக்கிறது இப்ப கீழே ஒரு இதை சொல்லிப்பாங்க பாருங்க சுபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லிப்பாங்க சுபா தன் வீட்டுல இருந்து அருகில் உள்ள மைதானத்திற்கு செல்கிறார் கீழே உள்ள படத்தை பார்த்து பின்வரு வினாக்களுக்கு இடையளிக்கும் அந்த படத்தை நான் உங்களுக்காண்டி நான் போடுறேன் அப்புறம் இங்க இருந்து இங்க மூவார 
இங்கேருந்து இப்படி போற ஒரு டிஸ்டன்ஸ் தட் இஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் இது பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் மீட்டர் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் நம்ம இப்போ ட்ரா பண்ணுவோம் தட் இஸ் இது வந்து ஒய் ஆக்சிஸ் இது வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு சொல்லி காமிச்சுப்பாங்க வீடு அப்படின்னு போட்டுவோம் மைதானம் போட்டு சரியா இப்போ டேரக்ஷன் பத்தி பாருங்க இப்போ டேரக்ஷன் நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி ஒரு டேரக்ஷன் போடுவீங்க ஞாபகம் இருக்கா வடக்கு கிழக்கு மேற்கு தெற்கு அப்படி போட்டுருங்க சுபா தன் வீட்டுல இருந்து அருகில் உள்ள மைதானத்துக்கு போகிறார் சோ இந்த படத்தை போட்டுட்டு கீழே ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்பாங்க அவள் பயணம் செய்த தொலைவு என்ன அவளின் இடப்பேச்சு யோசிச்சு பாருங்க நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க டக்குன்னு சொல்லுவோம் நீங்க வந்து நான் வீட்டு போயிட்டு ரெண்டு நாள் கழிச்சு சொல்லுவேன் சார்லாம் இல்லை டக்குனே நீங்க வந்து ஆன்சர் சொல் சொல்லலாம் சுபா கோஸ் டு த நியர் பை லேக் ரவுண்ட் ஃப்ரம் ஹேர் ஹோம் Look at the picture and answer the questions. Following questions. What is the distance she traveled? How do you travel? One question. What is her distance? You already know how to do this. Okay? Now, let's go to the bottom. 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 கடந்த தொலைவு பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் அப்பொருள் இடப்பேச்சு பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் இவற்றில் இருந்து நீ அறிவது என்ன யோசி டக்குன்னு நீங்களே டக்கு டக்குன்னு பக்கத்துல இருந்து சொல்லிக்கலாம் இல்ல நோட்ல நோட்ல நீங்க ஆன்சர் நோட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பொருள் கடந்த தொலைவு பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் அதோட இடப்பேச்சும் பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் அப்ப இதுல இருந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கிறது என்ன ஒண்ணு ரெண்டாவது கொஸ்டின் பாருங்க ஒரு ஒரு பயணம் செய்த தொலைவு முப்பது கிலோமீட்டர் அவர் இடப்பேச்சு ஜீரோ கிலோமீட்டர் இனி நீ அறிவது என்ன ரெண்டுமே சூப்பரான ஒரு கொஸ்டின் நீங்க நல்லா திங்க் பண்ணலாம் இந்த ஸ்டேஜ்ல அதெல்லாம் நமக்கு இந்த மாதிரி கொஸ்டின் எல்லாம் கேட்கணும் நம்மளுக்கு நம்மள கேட்டுக்கணும் சோ உங்களுக்கு நீங்களே கேட்டு அதுக்கு ஆன்சர் நீங்க பண்ணணும் இங்கிலீஷ் சொல்றேன் கேன் யூ ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க The distance traveled by an object is 15 km and its displacement is 15 km. What do you infer from this? So, distance or displacement is one or two. It 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 is one or two. So, what do you know? What do you know? One. Two. The distance traveled by the person is 15 km. One. The distance The distance traveled by the person is 30 km and his displacement is 0 km. அது எப்படி சார் டிஸ்டன்ஸ் ஒரு வேல்யூ டிஸ்பேஸ் ஜீரோ வரணும் அழகா வரலாம் இது கூட அப்ளை சொன்னேன் டிஸ்பேஸ் ஜீரோன்னு சொல்லுவாங்க அந்த இடத்துல அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் வாட் டூ யூ இன்ஃபர் ஃப்ரம் திஸ் அப்படின்னு சொல்லி உனக்கு சொல்லியிருப்பாங்க இந்த கொஸ்டின் நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணுங்க ஸோ உங்களுக்கு இன்னொரு இது நான் சொல்றேன் இப்ப வந்து நம்ம கிரவுண்டு அப்படி சொன்னதான் கிரவுண்டு இப்படி சுத்தி வராங்க இந்த கிரவுண்டோடைய டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா நான் வந்து ஒரு என்ன சொல்ற ஒரு ஃபோர் கிலோமீட்டர் ஏதோ ஒன்று சொல்றேன் இல்லையா ஃபோர் கிலோமீட்டர் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் இந்த பையன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றோம் இதோடைய டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் கேட்டா மொத்த தூரம் தொலைவுனா நாலு கிலோமீட்டர் பையன் இங்க தான் ஆரம்பிக்கும் ஏழு இருந்து இப்படி ஆரம்பிச்சு இப்படி வந்து இப்படி வந்து இப்படி வந்து இங்கே இருந்து ரீச் பண்றேன் இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணா அதே தான் அதே இடத்துல பி சோ ஏ பி ஒரே இடம் சோ இப்போ டிஸ்பேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஜீரோ ஏடா பேச்சு ஜீரோ ஏன் சார்னா அவனுடைய ஆரம்ப பாயிண்டும் முடிஞ்ச பாயிண்டும் ஒரே பாயிண்ட் அவன் எங்க இருந்து ஆரம்பிச்சா அந்த பாயிண்டும் முடிஞ்ச பாயிண்டும் ஒரே பாயிண்ட் சோ அந்த இன்சியல் பாயிண்ட் பைனல் பாயிண்ட் ஒரே பாயிண்ட்ல இருந்தா டிஸ்பிளேஸ் சீர் அவ்வளவுதான் ஏன்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இது ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டூ பாயிண்ட் ரெண்டுக்கும் டிஸ்டன்ஸ் அத டிஸ்டன்ஸ் இருக்கா பாருங்க இல்லையே ஏ அண்ட் பி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பாருங்க இல்லையே சோ அதனால சீர் இந்த பாயிண்ட் நீங்க அட்ரஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் சரியா சோ பண்ணிட்டு அடுத்த கிளாஸ்ல ஸ்பீட் அண்ட் வெலாசிட்டி வந்து அடுத்த கிளாஸ் வந்து பார்ப்போம் ஓகே ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸ் எதுவும் டவுட் இருக்கா அதில் டூ இனோலாம் போடுறாங்க அதெல்லாம் படிச்சு நீங்க என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா ஒரு தனியா உங்களோட சயின்ஸ் நோட் இல்லாம தனியா ஜென்ரல் நாலேஜ் நோட்டும் போட்டு போட்டு இந்த டூ இனோ எந்த புக்கில் படிக்கிறது மேபி நீங்க பேப்பர் படிக்கணும் பேப்பர் படிச்சு அதுல இம்பார்ட்டண்டான இந்திய நாணயங்களை பத்தியோ இல்ல இந்திய கொடிகளை பத்தியோ சொல்லிருப்பாங்க அதெல்லாம் தனியா ஒரு நோட் போட்டு எழுதுங்க இது நாட்டிக்கல் மைல் அதெல்லாம் பத்தி பாருங்க ஓகே இன்னைக்கு கிளாஸ் எதுவும் டவுட் இருக்கா 
சரி கிளாஸ் நிறைவு செய்தா வாழ்க பாரதம் வெல்க தமிழகம் நன்றி வணக்கம்